আসসালাম আলাইকুম ইদানিং ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট খুব বেশি হ্যাক হচ্ছে এই হ্যাক হওয়ার কারণে আপনাদের কাজও বৃদ্ধি পেয়েছে যারা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ডেভেলপ করেন তাদের চাইতে যারা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট হ্যাক হলে সেই হ্যাকিং করা ওয়েবসাইটটাকে ঠিক করতে পারেন তাদের অনেক ডিমান্ড বেড়েছে আমরা ছোট্ট একটা কাজ আজকে করব কাজটা হচ্ছে অনেক সময় একটা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট হ্যাক হওয়ার পরে হ্যাকার কি করে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস নিয়ে নেয় এখন কোনো হ্যাকার কি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস নিয়েছে এটা আমরা কিভাবে বুঝব এবং নিয়ে থাকলে সেই অ্যাডমিন অ্যাক্সেসটাকে আমরা কিভাবে রিমুভ করব এই কাজটাই আজকে আমরা শিখব এর আগে আমি একবার লাইভে আসছিলাম এক ভাইয়ের একটা ওয়েবসাইট একটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট ঠিক করার জন্য এবং আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে কন্টিনিউসলি কিছু ফাইল জেনারেট হচ্ছিল আর এটার মূল কারণ ছিল যে হ্যাকিং করেছে সে অ্যাডমিনের অ্যাক্সেস নিয়ে নিয়েছে ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস এ অ্যাডমিন অ্যাক্সেস সে নিয়ে নিয়েছিল এবং আমি সেদিন আপনাদেরকে কাজটা দেখাতে পারিনি কারণ ওয়ার্ডপ্রেসের কাজ আমি অনেক আগে বাদ দিয়ে দিয়েছি এখন একমাত্র আপনাদের জন্য আপনাদেরকে একটু ইনকামের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আবার একটু ঝালাই করছি এবং এই কাজগুলো আপনাদেরকে শেখানোর ব্যবস্থা করছি কারণ আমি জানি এটা করে আপনারা সহজেই অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবেন আর এই কাজগুলো আপনাদেরকে সাধারণত কেউ শেখায় না শেখানোর কথা না সবাই ভাবে এই কাজগুলো শিখলে আপনারা কম্পিটিটর বেড়ে যাবে আপনারা তার সাথে কম্পিট করবেন এই জন্য এই কাজগুলো আসলে আমার মনে হয় না কোনো ট্রেনিং সেন্টারে আপনারা শিখতে পারবেন তো যাই হোক এখন ছোট্ট একটা কাজ অ্যাডমিন অ্যাডমিনের ভেতরে কোনো নতুন অ্যাডমিন ক্রিয়েট হয়েছে কিনা এটা দেখার জন্য অনেক সময় আপনাদের ওয়ার্ডপ্রেসের যে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস আপনার আছে সেটা দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন না আপনাকে কি করতে হবে হোস্টিং অ্যাক্সেসে ইউজ করে হোস্টিং অ্যাক্সেস ইউজ করে দেখতে হবে ডেটাবেসের মাধ্যমে আপনাকে চেক করতে হবে এমন সিনারিও হয় যেখানে আপনি অ্যাডমিন প্যানেলেই ঢুকতে পারছেন না ওয়ার্ডপ্রেসের অ্যাডমিন প্যানেলেই আপনি ঢুকতে পারছেন না কারণ হ্যাকার সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছে তো সেই অবস্থাতে আপনাকে কি করতে হবে সি প্যানেল থাকলে সি প্যানেলে গিয়ে মাই পিএইচপি মাই অ্যাডমিন সেখান থেকে আপনার অ্যাডমিন চেক করতে হবে ঠিক এই কাজটাই আজকে আমরা করব আসুন তাহলে আমরা কাজটা কিভাবে করতে হয় দেখি আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটা সি প্যানেল এই সি প্যানেলের মধ্যে দেখুন ফাইল ম্যানেজার আছে ফাইল সেকশন আছে ইমেল সেকশন আছে ডেটাবেস সেকশন আছে এই ডেটাবেস সেকশনের মধ্যে দেখুন পিএইচপি মাই অ্যাডমিন পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এখানে আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার ডেটাবেসগুলো আপনার সাইডের ডেটাবেস যতগুলো আছে দেখতে পারবেন আমার ক্ষেত্রে অনেকগুলো ডেটাবেস আছে এর মধ্যে এইটা হচ্ছে আমার ডেটাবেস একটা ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটের কিছু অ্যাক্টিভিটি আমি দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে এটা হ্যাকিং হয়েছে তো এটা এই অ্যাক্টিভিটিগুলো হয়েছে এই জন্য কারণ এই সাইটের সিকিউরিটিটা আমি একটু ইচ্ছা করি লেভেলটাকে কমিয়ে দিয়েছিলাম যাতে এটা হ্যাক হয় তো মানে হ্যাকারকে একটু কি বললো কি বলবো ট্র্যাপে ফেলেছি আর কি হ্যাক হ্যাক করো তারপরে আমি এটা দিয়ে একটু শেখাইতে পারি যাই হোক আমার আমার ইচ্ছেটা সফল হয়েছে তো আমরা যে কাজটা করব প্রথমেই ডেটাবেসের মধ্যে ক্লিক করব লেফট সাইডে যে ডেটাবেসগুলো আছে আপনার সাইডে ডেটাবেসে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই যে কন্টেইনিং দ্য ওয়ার্ল্ড এইখানে এই যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন এই বক্সের মধ্যে আপনি লিখবেন ইউজার 
ইউজার লেখার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা আছে একটা এটা হচ্ছে প্রিফিক্স আপনার ক্ষেত্রে অন্য থাকতে পারে এটা ডেটাবেজের টেবিলের প্রিফিক্স তো এরপরে আন্ডার স্কোরের পরে এই এই লেখাটা দেখুন ইউজার্স আর একটা ইউজার মেটা এই ইউজার্সের মধ্যে আপনি গেলে দেখতে পারবেন কি কি ইউজার আপনার আছে তো আমরা চলে যাচ্ছি এখন দেখুন এখানে কিন্তু ইউজার অ্যাডমিন ইউজার যেটা আমার আসল অ্যাডমিন এটা হচ্ছে হ্যাকার করেছে ডিলিটেড এ এফ সি বি সামথিং তারপর ডাব্লিউ পি আন্ডার স্কোর আপডেট এইটাও হ্যাকারের কাজ এই দুইটা হ্যাকার করেছে মানে হ্যাকার এই কাজটা কিভাবে করলো এটা যে হ্যাকারই করেছে এটা বুঝবো কিভাবে এটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই দুইটা টেবিল আমাদেরকে ডিলিট করতে হবে ডিলিট করার আগে হ্যাকার এখানে কিভাবে ঢুকেছে এবং এখানে এই দুইটা অ্যাকাউন্টকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস কিভাবে দিয়েছে এটাই আমরা আগে দেখব আমরা আবার আগের স্টেটে চলে যাই একেবারে প্রথমে গিয়ে আবার ইউজার লিখি এবার আমরা ইউজারে না গিয়ে ইউজার মেটাতে যাব ইউজার মেটাতে আপনি দেখতে পারবেন একটা ইউজারের কি কি ক্যাপেবিলিটি আছে ওইটা এখান থেকে দেখা যায় তো আমরা আমরা জানি যে ইউজার আইডি ওয়ান হচ্ছে আমাদের এবং হ্যাকার কি করেছে ইউজার আইডি থ্রি আর ফোর করেছে তো আমি এই যে নাম্বার অফ রোজ আছে এখানে নাম্বার অফ রোজ টোয়েন্টি ফাইভের জায়গায় এটা বাড়িয়ে পাঁচশোটা শো করব কারণ অনেক কিছু থাকতে পারে তো অত ইনফরমেশন অত অত কিছু নাই এখানে তবু আপনারা দেখুন ক্যাপেবিলিটিস ক্যাপেবিলিটিস এই জায়গাটা ক্যাপেবিলিটিস দিয়ে যদি আপনারা সার্চ করেন আবার এইখানে ফিল্টার রোজ এইটার মধ্যে তাহলে আপনারা দেখবেন এই যে প্রথমটা প্রথমটা হচ্ছে আসল অ্যাডমিন তারপরে ইউজার আইডি থ্রি আর ফোর এই দুইটা ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং কিছু তাদেরকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা আমরা কিভাবে বুঝলাম এই যে দেখুন এখানে মেটা ভ্যালু আছে ঠিক এই রকমই একটা মেটা ভ্যালু এই দুইটা আইডিতে দিয়েছে কিন্তু এর মধ্যে পার্থক্য আছে হ্যাকার যে করেছে এটা বুঝবো কিভাবে এখানে আছে বি ওয়ান বুলিয়ান ওয়ান বুলিয়ান আপনারা জানেন ট্রু অথবা ফলস তো এটা বুলিয়ান ট্রু করা হয়েছে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জন্য আর ওরাও এটা করেছে এটা একটা স্ট্রিং নিয়েছে স্ট্রিং ওয়ান এবং স্ট্রিংয়ের কাউন্ট হচ্ছে ওয়ান তো এইভাবে বুলিয়ানটাকেই এই সাইডে পাস করেছে যাতে বুলিয়ান ওয়ান হয় মানে ট্রু হয় অ্যাডমিন অ্যাক্সেস ট্রু হয় সো বি ওয়ান ঢুকাতে পারে নেই স্ট্রিং স্ট্রিংয়ের সাইজ এবং সোজা কথা ওয়ান ঢুকিয়ে দিয়েছে তো এই রকম যদি দেখেন এগুলোকে আপনি ডিলিট করবেন তো আমি আবার একটু আগের অবস্থাতে চলে যাচ্ছি ক্যাপেবিলিটি না আরও অনেক কিছু আছে ক্যাপেবিলিটিসটাকে ডিলিট করলাম এখন দেখুন ওয়ান ছাড়া আমি জানি ওয়ান হচ্ছে আমার অ্যাজ এ অ্যাডমিন আমার ইউজার আইডি হচ্ছে ওয়ান আপনার ক্ষেত্রে আরও অ্যাডমিন থাকতে পারে ওই অ্যাডমিনগুলোকে ছাড়া বাকি যে অ্যাডমিন এখানে আছে এগুলোকে ডিলিট করে দিতে হবে আপনারা দেখুন ইউজার লেভেল নামে একটা কথা আছে ইউজার লেভেল টেন এখানে টেন লেখা আছে এই টেন হচ্ছে আপনি ওয়ানের ক্ষেত্রেও দেখেন আইডি ওয়ানের ক্ষেত্রে ইউজার লেভেল টেন আছে এই টেন হচ্ছে আপনার ইউজারটা অ্যাডমিন তো এই ইনফরমেশনগুলো এই আপনার আইডি ছাড়া বাকি আইডিগুলো আপনি ডিলিট করে দেবেন কিভাবে ডিলিট করবেন খুবই সহজ এখান থেকে সিলেক্ট করে ডিলিট করতে পারেন অথবা একটা একটা করে আপনি ডিলিট করতে পারেন একটা একটা কারি করা ভালো কারণ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এই ডিলিট করার আগে আপনাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কোনো কিছু ডিলিট করার আগে ব্যাক আপ রেখে নেওয়া ভালো আমরা কি করব ফুল ডেটা বেসটার কমপ্লিট ডেটা বেসটা ব্যাক আপ রেখে নেব ব্যাক আপটা কীভাবে রাখে খুব সহজ আমরা আবার আগের অবস্থাতে যাচ্ছি ডেটা বেসের মধ্যে ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে দেখুন এই যে উপরে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট নামে একটা ট্যাব আছে 
এই ট্যাবের মধ্যে আপনি প্রেস করবেন প্রেস করার পরে যেই অপশনগুলো ক্লিক করা আছে এটাই থাকবে ডিফল্ট এক্সপোর্টের মধ্যে প্রেস করবেন দেখুন ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এই এটাই হচ্ছে আপনার ব্যাক আপ আপনি যদি এই কোনো একটা প্রবলেম হয়ে যায় আপনি এই ব্যাক আপ ফাইলটাকে আবার ইম্পোর্ট করবেন যদি প্রবলেম হয় চেঞ্জ হওয়ার পরে ইম্পোর্টে গিয়ে দেখেন পাশেই এক্সপোর্টের পাশে ইম্পোর্ট আছে ইম্পোর্টে গিয়ে চুজ করবেন কোন ফাইলটা যেখানে ব্যাক আপ রেখেছেন সিলেক্ট করে ওপেন করবেন করে ইম্পোর্ট করবেন তাহলে আবার ব্যাক আপ থেকে আপনি রিস্টোর করে ফেলতে পারবেন তো আমরা ব্যাক আপ নিয়ে রেখেছি যদি কোনো প্রবলেম হয় ব্যাক আপ থেকে আমরা নিব এখন দেখুন আমরা আবার আগের অবস্থাতে চলে যাচ্ছি আবার ডেটাবেসের মধ্যে ক্লিক করলাম আবার ইউজার লিখলাম এবার কি করব একেবারে প্রথমে ইউজার যে পেয়েছিলাম দুটা এক্সট্রা ওই ইউজার ডিলিট করব কোন টেবিলে যাব ইউজার টেবিলে যাব যাওয়ার পরে প্রথমে ডিলিট করব এইটা এইটা হচ্ছে আমার পরেরটা ডিলিট করলাম ওকে হয়ে গেল ডিলিট তারপরেরটা এইটাও ডিলিট করে দিলাম এখন এখান থেকে ডিলিট হয়েছে আমি কিন্তু সেফ কিন্তু তবুও এদেরকে যে প্রিভিলেজ দেওয়া হয়েছে এই প্রিভিলেজগুলোকেও ডিলিট করতে হবে এতটুকু করলেও হবে কিন্তু আপনি আপনার কাজ হবে এইটার যে মেটার ডেটাগুলো এগুলোকেও ডিলিট করা তো আমরা কি করব আবার ডেটাবেসের মধ্যে ব্যাক করে আবার ইউজার লিখব ইউজার্সের মধ্যে ইউজার দুটা ইউজার আমরা ডিলিট করে দিয়েছি এখন দুইটা ইউজারকে যে যে ক্যাপাবিলিটি দেওয়া হয়েছে লেভেল দেওয়া হয়েছে এই ইনফরমেশনগুলো মেটা ডেটাতে আছে এখানে আমরা যাব আবার গিয়ে এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা টু ইউজার আইডি টু এইটা হচ্ছে ইউজার আইডি ভালো মতো আপনারা লক্ষ্য করুন আমি ম্যাগনিফাই করে দেখানোর চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে ইউজার আইডি হ্যাঁ এই ইউজার আইডি ওয়ান হচ্ছে আমার তারপর দেখেন টু থ্রি ফোর এগুলো হচ্ছে হ্যাকার তো টু থ্রি ফোরের যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিব একটা একটা করে ডিলিট করে দিব থ্রি ডিলিট করছি একটা একটা করে একটু সময় লাগবে একটা একটা করে করতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে আমি একটা একটা করে ডিলিট করছি দেখেন একটা একটা করে ডিলিট করছি লাস্ট লগ ইন হ্যাঁ সব রেকর্ড মেটার ডেটা যা আছে সব কিছু এই অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য আমি ডিলিট করে দিচ্ছি দেখুন এভাবে প্রত্যেকটা ডিলিট করে দেবেন এভাবে করে প্রত্যেকটা আপনি রিমুভ করে দেবেন কোনগুলো রিমুভ করছি যে আইডিটা আমি চিনি না যে আইডিটা হ্যাকার ঢুকিয়েছে হ্যাকার ক্রিয়েট করেছে ওই আইডি ইনফরমেশনগুলো আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি দেখুন রিমুভ করে দিয়েছি ব্যাস এই এতটুকু কাজ করলে যেই অ্যাডমিন এক্সেস নিয়েছিল হ্যাকার সেই অ্যাডমিন এক্সেসটাকে আপনি রিমুভ করে দিলেন সেই অ্যাডমিন ইউজারটাকে আপনি রিমুভ করে দিলেন এই এতটুকু কাজ করলে আপনার দরজাটা বন্ধ হইল যে হ্যাকিং হচ্ছিল এই হ্যাকিংয়ের দরজাটা বন্ধ হইল এখনও পারমানেন্টলি বন্ধ হয় নাই এই যে ঢুকতে পারল ডেটাবেসে এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এই যে ডেটাবেসে ঢুকতে পারল তার মানে ফাইল ম্যানেজারটা হ্যাক হয়েছে ফাইল ম্যানেজারের মধ্যে কনফ্লিক ডাব্লিউপি কনফ্লিক আছে কনফ্লিক আছে ডাব্লিউপি কনফ্লিকটার মধ্যে ঢুকেছে এবং মেইন ডেটাবেসের অ্যাক্সেস নিয়ে নিয়েছে এখন আপনাদের কি করতে হবে ডেটাবেসের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হবে সি প্যানালের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হবে মানে যত ধরনের পাসওয়ার্ড আছে এফটিপি পাসওয়ার্ড আছে এভরিথিং একটা একটা করে আপনাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে এবং সব কিছু কীভাবে কীভাবে চেঞ্জ করে আস্তে 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 আমি আপনাদেরকে দেখাবো তবে এই বেসিক জিনিসটা আপনারা জেনে রাখেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব বেশি হ্যাকিং হচ্ছে এবং আপনাকে একটা ওয়েবসাইটের সিকিউরিটি দায়িত্বে রেখে দেওয়া হবে আপনার কাজই হবে মাঝে মাঝে 
ওয়েবসাইটটার ইউজার চেক করা নতুন কোনো ইউজার আসলো কি না ইউজার আসলে সাথে সাথে ডিলিট করে দেওয়া এটাই আপনার কাজ হবে আর এটার জন্য আপনাকে মান্থলি পে করবে হ্যাঁ এরকম অনেক ছোট ছোট কোম্পানি আছে যারা হায়ার করে মান্থলি এরকম কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন আর বিশ্বাস করুন এই কাজগুলো এমপ্লয়ি পাওয়া খুবই টাফ অনেক কম্পিটিশন কম অনেকে আছে কাজ করে কিন্তু ভালো মতো কাজ জানে না সো ভালো এমপ্লয়ি পাওয়া ভালো কাজ জানার লোক পাওয়া খুবই অভাব তো আপনারা যদি এভাবে আস্তে 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 কাজ শেখেন ইনশাআল্লাহ এই কাজটা আপনারা করতে পারেন